Burada bir B matrisi var ve ben B'nin boş uzayının boyutunu bulmak istiyorum. Bunu birçok kere yaptık ama şimdi bir tekrar edelim. B'nin boş uzayı Bx'i 0 yapan R5'teki x vektörleridir. Boş uzayın tanımı böyle. Bu denklemin çözümünü bulmaya çalışıyorum. Daha önce gördüğümüz gibi B'nin satır indirgenmiş basamak matrisinin boş uzayı B'nin boş uzayına eşit. Peki B'nin satır indirgenmiş basamak matrisi nedir? Bu çok kolay. Şurada bulalım. Burayı sıfır yapmak için ikinci satırın yerine ikinci satır eksi birinci satırı yazalım. Ne elde ettik? İkinci satır eksi birinci satır. Birinci satır değişmez. 1, 1, 2, 3, 2 ve ikinci satır eksi birinci satır. 1 eksi 1, 0. 1 eksi 1 eşittir 0. 3 eksi 2 eşittir 1. 1 eksi 3 eşittir eksi 2, 4 eksi 2 eşittir 2. Neredeyse bitti. Buradaki serbest bir değişken, bu da pivot değişken. Burada 1 var, şunu yok edelim. Bunu yok etmek için birinci satırın yerine birinci satır eksi 2 çarpı ikinci satırı yazarım. Şimdi ikinci satır aynı kalacak. 0, 0, 1, eksi 2, 2. Birinci satırın yerine birinci satır eksi 2 çarpı ikinci satırı yazalım. 1 eksi 2 çarpı 0 eşittir 1. 1 eksi 2 çarpı 0 eşittir 1. 2 eksi 2 çarpı 1 eşittir 0. 3 eksi 2 çarpı eksi 2. 3 artı 4 yani 7 öyle değil mi? 2 çarpı bu eşittir eksi 4. Ve çıkarıyoruz sonra da 2 eksi 2 çarpı 2. 2 eksi 4 eşittir eksi 2. B'nin satır indirgenmiş basamak matrisi buna eşit. Eğer boş uzayını bulmak istersem, x1, x2, x3, x4, x5 eşittir. Burada 2 sıfır olacak. Bunu bir denklemin sistemi olarak yazabilirim. Böyle de yapalım. x1 artı 1 çarpı x2. Yani artı x2. Artı 0 çarpı x3 artı 7 çarpı x4 eksi 2 çarpı x5 eşittir 0. Şimdi 0 çarpı x1 artı 0 çarpı x2 artı 1 çarpı x3. x3 eksi 2 çarpı x4 artı 2 çarpı x5 şu 0'a eşit. Şimdi pivot değişkenleri tek başına bırakalım. Bunlar serbest değişkenler. Onlara herhangi bir şey eşitleyebilirim. Pivot değişkenleri tek başına bırakırsam peki ne elde ederim? x1 eşittir eksi x2 eksi 7 x4 artı 2 x5. Bunları denklemin iki tarafından çıkardım. Ve x3 eşittir 2 x4 eksi 2 x5. Bu çözüm kümesini vektör şeklinde yazarsam boş uzayı bulmuş olurum. x1, x2, x3, x4, x5. Bu r5'teki x vektörü şunların lineer birleşimine eşit. Şunu yazalım. Serbest değişken x2 çarpı buradaki vektör. Artı x3 serbest değişken değil, artı x4 bir sonraki serbest değişken çarpı bir başka vektör. Artı x5 çarpı bir vektör. Bu vektörler hangileri bakalım. x3 eşittir 2x4 eksi x5. Evet, şimdi x5 çarpı bir başka vektör. Peki bu vektörler hangileri? Şu ifadelere bir bakalım x1 eşittir eksi 1 çarpı x2, eksi 1 çarpı x2, eksi 7 çarpı x4, artı 2 çarpı x5. Tamam, peki x3 neye eşit? x3 eşittir 2x4, 2x4 öyle değil mi? x2 ile ilgisi yok, yani 2x4 eksi 2x5 ve 0x2 öyle değil mi? Çünkü x2 terimi bulunmuyor. Peki, x2 neye eşit? Yalnızca 1 çarpı x2'ye eşit. O zaman bütün bu terimler 0 olacak. Şimdi buna dikkat etmenizi istiyorum. Şuraya yazayım. x2 serbest değişken olduğu için kendine eşit olacak, öyle değil mi? 1, 0, 0 yazıyoruz. x4 de serbest bir değişken. Bu sorunun en önemli kısmı burası. Yani 1 çarpı kendine eşit. Diğer serbest değişkenleri işin içine katmak zorunda değilsiniz x5 de serbest bir değişken, 1 çarpı kendine eşit ve diğer serbest değişkenlere eşit değil. Şimdi bx eşittir 0 veya b'nin satır indirgenmiş basamak matrisi çarpı x eşittir 0'ın çözümleri şöyle olacak. Bu vektörlerin lineer birleşimleri olacak. Bunlara v1, v2, v3 diyelim. Rastgele reel sayılar. 
Boş uzayı oluşturmak için herhangi bir birleşimi alabilirim. Yani b'nin boş uzayı, ki bu da b'nin satır indirgenmiş basamak matrisinin boş uzayına eşit, bu üç vektörün lineer birleşimlerine veya v1, v2 ve v3'ün germesine eşit. Aynen böyle. Bu soruyu çözmemin nedeni, bu vektörlerin lineer bağımsız bir küme oluşturup oluşturmadığını incelemek. Bu vektörler her zaman lineer bağımsız mı olur? Bunu merak etmemin nedeni şu. Eğer lineer bağımsızlarsa, boş uzayın doğrayını oluştururlar, öyle değil mi? Boş uzayı gerdiklerini zaten biliyorum. Bir de lineer bağımsızlarsa, doğrayın iki koşulunu da sağlamış olurlar. Boş uzayı germek ve lineer bağımsızlık koşullarını yani. Bu vektörleri inceleyelim. V1 de ikinci terim 1, çünkü x2 serbest değişkeni o terime denk geliyor. Diğer vektörlerin ikinci teriminde ise 0 olacak. Çünkü diğer serbest değişkenleri 0 ile çarpmam gerekiyordu, öyle değil mi? Boş uzay sorularının hepsinde aynı şey geçerli. Serbest bir değişkenin yerine bir tane 1 koyacağız. Diğer serbest değişkenlerin vektörlerinin aynı sıradaki terimlerine ise 0 koyuyoruz. Bu vektörü şimdi şu iki vektörün lineer birleşimi olarak ifade edebilir miyiz? Bu ikisini sıfırla çarptığım için sonradan çarpacağım hiçbir şeyin toplamı buradaki biri veremez. Yalnızca sıfır çıkar. Yani bu vektörü şunların lineer birleşimi olarak yazamam. Aynı şekilde bu vektöründe dördüncü sırasında bir var. Peki neden dördüncü sırada? Çünkü dördüncü sıra x dört serbest değişkenine denk geliyor. Bu eleman 1 olacak, bunlar da 0 olacak. Yani bunların lineer birleşimi şunu veremez. Yani bu vektör, şu vektörlerin lineer birleşimi olarak yazılamaz. Son olarak şu x5'in burada bir biri var ve buralarda da 0 var. Bu sıfırların hiçbir lineer birleşimi şu 1'e eşit olamaz. Buna göre bu vektörler lineer bağımsız. Bu vektörleri birbirlerinin lineer birleşimi olarak yazamayız. Yani lineer bağımsızlar. Buna göre v1, v2 ve v3 b'nin boş uzayının doğrayıdır. Değişiklik olsun diye matrisi b olarak adlandırdım. b'nin boş uzayı b'nin satır indirgenmiş basamak matrisinin boş uzayına eşit. Arada değişik harfler kullanmak iyi olur. Yoksa her matrisin a olduğunu düşünmeye başlayacaksınız. Bu boş uzay bu vektörlerin germesine eşit. Vektörlerin lineer bağımsız olduğunu da söyledik. Bu vektörleri birbirlerinin cinsinden ifade etmenin mümkün olmadığını gösterdik. Bu vektörler b'nin boş uzayının doğrayını oluşturur. Şimdi size ilginç bir sorun var. Bir önceki videoda boyutu tanımlamıştım. İspat videosu olduğu için seyretmemiş olabilirsiniz. Onun için alt uzay boyutunu tekrar bir tanımlayayım. Alt uzayın doğrayının eleman sayısı. Bir önceki videoda bir alt uzayın her doğrayının aynı sayıda elemanı olduğunu ispatlamıştık. Şimdi size soruyorum, b'nin boş uzayının boyutu nedir? b'nin boş uzayının boyutu nedir? Boyut, b'nin doğrayındaki vektör sayısıdır. b'nin doğrayı burada. İçinde kaç vektör var? 1, 2, 3 vektör. Yani b'nin boş uzayının boyutu 3. Boş uzayın boyutuna hiçlik de diyebiliriz, b'nin hiçliği. Bu da 3 eşit. Bunun üzerinde şimdi düşünelim. Bu matrisin hiçliği neye eşittir? Boş uzayın boyutuna eşittir. Boş uzayda ise serbest değişken adedi kadar vektör olacak. Yani genel olarak a'nın hiçliği satır indirgenmiş basamak matrisindeki serbest değişken sütun sayısına eşittir. Veya pivotsuz sütun sayısı da diyebiliriz. Bu da serbest değişken sayısı demek. Çünkü her serbest değişkenin yanında bir lineer bağımsız vektör olacak, öyle değil mi? Buna göre boş uzayın doğrayındaki vektör sayısı serbest değişken sayısına eşit olacak. Serbest değişken sayısı da satır indirgenmiş basamak matristeki pivot eleman olmayan sütun sayısına eşit olacak, öyle değil mi? Bu sütunda pivot yok. Bu sütunda da yok. Şu sütunda da yok. Bu sütunlar x2, x4 ve x5'e ait. Yani bir matrisin hiçliği, satır indirgenmiş basamak matristeki pivot eleman bulunmayan sütun sayısına eşittir. Umarım bunu faydalı bulmuşsunuzdur.